Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Pessoal, eu estou trazendo essa peça aqui, uma peça que veio da China, né? E aí, ele vai estar tá apresentando para vocês aí. Então, ver se a gente consegue falar alguma coisa dessa peça, né? Como ela é uma peça... Ela é uma peça que veio para a gente fazer solda, né? Então, como vocês estão vendo aqui, Made in China, tensão dela, não, não fregar aqui, mas estão dizendo que ela é 60 watts, né? Made in China, coisa e tal, só de gum. E aqui tem umas instruções aqui em inglês, né? Mas vamos tirar daqui dentro dessa caixa, para a gente... Aqui está a peça. E aqui tem esse, esse plástico, né? Que não vai mandar muito. Eu devo dizer para vocês que eu vou ter que fazer esse vídeo para vocês aí. É um pouco rápido. Porque está quente aqui, menino do céu. Muito quente. E aí o seguinte, ó. E aí é o seguinte, então o que eu vou fazer? Não sei se vai ser fácil fazer isso. Hã? Vamos ver se isso é fácil. Ou se ele, ele vai... Tem que a gente coloca ele por aqui sim, né? Ah, sim. Não sei se dá para vocês é, verem aqui. Mas ele se aproximou. Eu tenho uma peça fina aqui que dá para fazer isso aqui. Ele direciona o arame lá. E aqui ele está mandando o arame aqui, ó. O arame está indo, ó. Olha onde é que está o arame lá. O arame saiu aqui, ó. Acho que dá para vocês terem uma ideia, né? O arame saiu aqui assim, ó. Esse arame que nós estamos com ele enrolado aqui, ó. Ó. Esse arame de volta, não sei o que. Olha, rapaz. Que se você aperta essa parte aqui de cima, ó, o arame consegue puxar de volta, ó. Consegue puxar o arame de volta. Então aí o que, que eu vou fazer? Nesse rolinho, deve ter um furinho para a gente encostar aqui nesse rolinho, né? Para a gente... Eu acho que faltou aqui, ó. Talvez fazer um esquema para trabalhar com a furadeira, alguma coisinha assim, né? Bom, aí eu vou cortar aqui. Vou introduzir esse araminho aqui, ó. 
nesse orifício aqui que vocês estão vendo aí, tá vendo? Olha lá. E aí você vê que ele puxa, ó. Vai fazendo aqui e vai puxando o arame, ó. E é só lá embaixo. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu vou... Vou tentar... Pronto. Olha lá, dá para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu cortar aqui, ó. ó. Dá para vocês verem quando eu começo a manobrar, começa a sair a pontinha lá, ó. ó. Ó, deixa eu cortar de novo aqui pra vocês verem, ó. Ó. E parece que pra ligar, você liga aqui, ó. Pra ligar, você liga aqui. Tá dizendo que é 220 volts, 60 watts. Certo? Eu posso também apertar aqui, ó. Ó, livro. E puxo de volta o arame, né? Olha lá, quer ver? Eu vou adiantar o arame lá, vocês vão ver aqui, ó. ó o arame de solda, ó, adiantei, né? Aí eu posso pegar e apertar aqui, ó. Dar uma apertadinha aqui e puxar esse arame de volta, lá. Tá vendo, ó? Vamos lá, vamos dar um toquezinho pra vocês verem, ó. Viu? E apertando aqui, ó. Vou botar meu dedo aqui, ó. Olha lá, consigo puxar de volta. Eu vou andar risar esse trem. E nós vamos ver o que nós podemos fazer com esse bicho aí, se ele funciona legal. Pessoal, é, eu tentei soldar com ele, que ele veio em 220. Eu tentei soldar ele em 127 volts, deu um trabalho e não conseguiu soldar não, viu? É, derreti o estanho, mal é mal derreti o estanho, porque eu sou um soldador com solda estanho, né? Derreti o estanho mais ou menos, mas... Não conseguia fazer uma solda boa, não. Então, como ele é 220, no 127 não adianta vocês comprar um equipamento desse para usar no 127, que não vai funcionar. Tá bem? Eu tenho que comprar ele para usar no 220. Você vê que ele tá se fumaçando, né? Ó. Bom. Pessoal, aí eu tava tentando soldar em, com 127 volts. Essa peça que nem já falei, 220. Só que 127 volts não soldou não, viu? Não ficou boa, não solda, então não adianta vocês comprar uma peça dessa da China que vem lá 220 volts se vocês só tem 127 volts em casa, viu? Então essa peça é depois que eu coloquei agora e a seguir, eu vou colocar ela 220, vocês vão ver que ela vai soldar melhor. Em 220. Vou cortar isso aqui, vamos começar a meio tudo de novo, né? Pegar aqui um canto dessa chapa aqui, ó. Deixa ele esquentando ele, tá ligado lá. E vamos lá. Bom, primeiro eu vou pegar a chapa aqui, ó. Preparei a chapa. Agora eu vou preparar a ponta aqui, né? Ó. 220 ele tá voando, viu? 220 ele tá voando. Então aqui, ó. Ó. 
que eu sou o dó. Então vocês veem que ele tá fumaçando até, ó. Tá vendo? Você aproxima o estanho dele, derrete, ó. Derrete que é um espetáculo o estanho, o estanho aproximando, ó. Dá pra você ver que tem o um brilho, ó. Posso vir nessa chapa aqui, preparar de novo aqui, ó. Outro ponto da chapa aqui, ó. E aí, beleza. É... Deixa eu desligar ele aqui, ó. Então, essa peça, como vocês estão vendo aí, ó. É um pouco também a questão de acostumar com ela, né? Ela soldou aqui, ó. Soldou aqui bem soldado, né? Mas é uma questão de você acostumar com a peça dessa aí. Porque... Isso aqui eu uso para... Chapinha aqui eu uso para fazer... Meus packs de bateria, né? Eu acabei comprando isso aqui para essa finalidade. Esse tipo de coisa aí. Mas... Eu acho que tudo vai da gente acostumar, né? Com o produto, né? Acostumar com a, com a produto, com a ferramenta, né? É, ela melhora um pouquinho. Você não precisa estar com, colocando a, o stand e depois metendo o soldador. A solda já vai aqui. Toda vez que você vai engatar, ligar, você liga aqui, ó. Ela já vai esquentando. Toda vez que você vai mandando aqui, ela vai empurrando o stand para frente, ó. Fica o rolinho aqui em cima, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. O rolinho aqui em cima e ela vai mandando o stand para frente aí. Ele que já fica montada, pronto para fazer uma solda aí. Mas aí, o que eu falei para vocês? Tem que pegar a habilidade para se mexer com isso, né? Não é simples assim, não. Isso aqui eu acho que é assim, ou é assim? Aí é assim. Olha aí, ó. Tampinha, né? Onde passa o sustento, tem o um mecanismo aqui que passa o sustento, né? Olha a tampinha aí. Então, isso aí é um soldadorzinho que, depois que está escrito manual soldering gum, eu não sei o que está escrito aqui, mas é mais uma, um selo de, de garantia de CE, né? Mas, e não tem nome aqui na, 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 no equipamento, deveria ter um nome aqui, ó. Não tem nome aí. JM Arte da Garagem, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho, viu? Eu tenho sempre nos ajudando aí, que nós vamos estar sempre postando algo de bom para vocês aí, ok?